ഹായ് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം പാസ്കൽ നിയമമാണ് ബ്ലെയ്സ് പാസ്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും അതിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇവിടെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രമാണ് വീഡിയോയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ആണ് ഇത് വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഞെക്കിയാലും ഓയിൽമെന്റ് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള നിയമം ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം അത് ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും ഈ നിയമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാസ്കൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംവൃത വ്യൂഹത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്ന മർദ്ദം ദ്രാവകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് പാസ്കൽ നിയമം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ദ പ്രഷർ അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഈക്വലി അറ്റ് ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി പാസ്കൽ ലോ എന്താണ് പാസ്കൽ നിയമം എന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ പാസ്കൽ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ച് ദ്രാവകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് പാസ്കൽ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വോളിയം ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് കെനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ് യൂസിങ് പ്രഷർ ദിസ് ഈസ് ദി ബേസിസ് ഓഫ് പാസ്കൽസ് ലോ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദ്രാവകം നിറച്ചതും വ്യത്യസ്ത ഛേദതല പരപ്പളവുമുള്ള രണ്ടു സിലിണ്ടറുകളെ ഒരു കുഴൽ ഉപയോഗിച്ച് പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഛേദതല പരപ്പളവ് എ വൺ എന്നും വലിയ പിസ്റ്റണിൻ്റെ ഛേദതല പരപ്പളവ് എ ടു എന്നും ആണ് എക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ പിസ്റ്റണിൽ എഫ് വൺ ബലം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈ എന്ന ഭാഗത്തെ പിസ്റ്റണിൽ എഫ് ടു ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നു എങ്കിൽ പാസ്കൽ നിയമപ്രകാരം എക്സ് എന്ന ഭാഗത്തെ മർദ്ദവും വൈ എന്ന ഭാഗത്തെ മർദ്ദവും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് പി വൺ ഈസിക്കൽ ടു പി ടു അപ്പോൾ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ സമം എഫ് ടു ബൈ എ ടു ഇതിനെ എഫ് വൺ ബൈ എഫ് ടു സമം എ വൺ ബൈ എ ടു എന്നും എഴുതാം ഇനി ഈ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കൂ ഇവിടെ ഒരു കുഴലിൻ്റെ ഒരു അഗ്രമുഖത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ അഗ്രത്തിലെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിലെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം ന്യൂട്ടൺ ബലം അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അഗ്രത്തെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച ബലം എത്രയായിരിക്കും ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് എ യു ഷേപ്ഡ് ടു ബീസ് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് എൻഡ് ഈസ് വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓൺ അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് എൻഡ് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ was experienced at the second end calculate the force exerted on the first end of the tube idana nammude chodyam ini namukku idinde uttaram engane kandathaam ivide sutra vakyam nammal nerathe padichu f1 by f2 samam a1 by a2 f1 aanu ivide namukku kaanendathu f2 12000 newton എ വൺ പൂജ്യം പോയിൻ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് മീറ്റർ സ്ക്വയറും എ ടു ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണ് 
ഇനി ഇതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം എഫ് വൺ ബൈ പന്ത്രണ്ടായിരം സമം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടായിരം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്ടനാണ് അപ്പോൾ എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്ടൻ ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്ടൻ ലഭിച്ചു ഇനി നോക്കൂ ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് യു ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കുഴലിൻ്റെ ഒരു അഗ്രമുഖത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയറും രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറും ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഒന്നാമത്തെ അഗ്രത്തിലെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അഗ്രത്തിലെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ ഇരുപതിനായിരം ന്യൂട്ടൻ ബലം അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അഗ്രത്തെ ദ്രാവകോപരിതലത്തിൽ പ്രയോഗിച്ച ബലം എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആശയമാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഈ ചോദ്യം നല്ലതുപോലെ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്തി നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യുക ിയമത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നിത്യജീവിത സന്ദർഭങ്ങളിൽ പാസ്കൽ നിയമം അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകം ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക നോക്കൂ വാഹനങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് പ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പാസ്കൽ നിയമം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദർഭങ്ങൾ പാസ്കൽ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസുകൾ ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം